Shalom, shalom, shalom. Na wasilimu katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana wabariki kwa wingi. Basi bila kupoteza muda kwa jioni hii tuchukue moja kwa moja maandiko yetu. Tuchukue Biblia. Namshukuru Mungu sana. Na tubariki kwa mkutano huu. Tufungue kitabu cha Zekaria 14. Zekaria 14 mstari wa 6 hadi wa 9 takwenda na Mathayo 24 mstari wa 28 Zekaria 14 mstari wa 6 hadi wa 9 Alafu Mathayo 24 mstari wa 28 Neno linasema Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba nuru yake haitakuwa na mwangaza na kiwi lakini itakuwa siku moja iliyojulikana Bwana si mchana wala si usiku lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwa kwa nuru tena itakuwa siku hiyo ya kwamba maji yaliyo hai yatatoka katika Yerusalemu nusu yake itakwenda upande wa bahari ya mashariki na nusu yake upande wa bahari ya magharibi wakati wa hari na wakati wa baridi itakuwa hivi naye bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote siku hiyo bwana atakuwa mmoja na jina lake moja twende Mathayo 24 Mstari wa 28 Tu sore samani 27 na 28 Mathayo 24 mstari wa 27 na 28 Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu kwa kuwa popote ulipomzoga ndipo tai watakapokusanyika sore ndipo watakapokusanyika tai tuombe bwana Mungu mpenzi mwenyezi wa mbinguni tuko mbele zako mfalme tunakupenda bwana asante kwa majaliwa haya uliyotupea kufanyika wana na binti za Mungu kuitwa bibi harusi tunashukuru na tunalipokea hilo kwa thamani sa, kwa, kwa shukrani sana na kwa kulithamini sana sante baba jalea maisha yetu yawe na shukrani ya kwamba tutakuishia maisha mazuri kwa uwezo wako na kwa msaada wako hatuwezi peke yetu tunahitaji msaada wako njoo tusaidie sisi ni watoto wako tunajiamisha chini miguni mwako tukiomba rehema kutoka kwako tusamee kila udhaifu na kila kosa na kila kutokuamini kwetu tujalie tuwe watoto wa Mungu waliokubarika tusaidie baba tunakupenda acha tuogelee jioni ya leo katika mambo yako ya kiungu zile sili surprise ulizoziweka kwa ajili yetu tufanyie surprise jioni ya leo kwa sababu umezificha hizo siri ili utufunulie na ukisha tufunulia tufurai na tukifurai ujisikie vizuri O oh, Bwana, asante baba. Asante kwa ibada zote zotangulia. Asante kwa baraka ulizotubariki. Asante kwa uwepo wako ambao haujatuacha. Muda wote tumesikia uwepo wako. Tuna, tunajisikia hali nzuri sana mioyoni mwetu. Hamu nzuri na, na raha isioneneka. Tunakushukuru. Bariki wa wageni wako hawa wote. Sisi ni wageni wako. Tumealikwa mezani pako. Tunaomba tuhudumie kimbinguni. Tunapokea yote kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Tunaweza kuketi wapendwa. Bwana Yesu wabariki sana. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Mungu natujalie kwa wakati wa jioni tukiwa na wakati mzuri. Kichwa cha somo langu itakuwa ndugu Mkarimani, saidie. The sun rising and sun setting message. Ujumbe wa kuchomoza kwa jua na ujumbe Waku ujumbe zama. wa kuchomoza kwa jua na kuzama kwa jua. Amina. Jina la Bwana barikiwe sana. Kuchomoza na kutua kwa jua. Ujumbe huo. Jina la Bwana barikiwe sana. 
Tunamshukuru Mungu kwamba ametujalia kujua siri hizi za ajabu. Hakika tumekusudiwa uzima wa milele. Sisi ndio lile fungu dogo ambalo Yesu alikuwa analita faragani akishahubiri mkutano mzima kwa mafumbo analita pembeni anaanza kuliambia siri zote sisi ndio ile fungu bwana wabariki sana biblia imeandikwa kwa mafumbo mwanzo hadi mwisho mwanzo mpaka ufunuo lakini akaiacha hivyo madhehebu akafasili wanavotaka lakini kwetu sisi akatuchukua pembeni kundi la faraga alafu anatufunulia siri tunamshukuru mungu sana kwa jambo hilo bwana yesu na wabariki sana Amen. Maumbile yanatuonyesha jua huchomoza mashariki. Kisha jua lile lilochomoza mashariki huchwa magharibi. Huwa sio jua lingine. Huwa ni jua lile lile linalochomoza mashariki litatembea kutwa paka wakati wa jioni. Sasa yeye anajita ni Alpha na Omega. Jina la Bwana barikiwe sana. Jua la asubuhi ndio jua la magharibi na sasa tuko magharibi. Amen. Hakutaja chochote mchana Asema kama umemu tokavyo mashariki Ndivu utakavonekana magaribi Hakusema chochote mchana Alisema asbui na jioni Kwa hiyo yule yule mungu Alionekana asbui lazima onekane na jioni Jua lile la asbui Ndiyo jua lile la magaribi Na sasa tuku wakati wa magaribi Kuthibitisha hilo kwa jumbe za nabi e, Wakati wa kutiwa e, Wakati ma, wati, sorry, wati wa mafuta Katika wakati wa mwisho Aya 38 Jua huchomoza asubuhi na kuenea kila mahali duniani kama ilivyofanya kama ilivyofanya dunia hii na siku hii tunayoishi nalo jua jua lile lile linalochomoza mashariki ndilo jua lile lile linalotua magharibi na jua hilo e, na jua hilo linatumwa kuivisha punje juu ya nchi ambazo mili yetu imefanywa kwazo Amen. Amen. Alama ya mnyama 64. Jua huchomoza mashariki. Mwanzoni mwa majira ya neema. Na sasa jua linatua magharibi kwa watu wa magharibi. Sisi ni watu wa magharibi. Ndugu Brana Managonga mimbarani mara tatu Aliposema sisi ni watu wa magharibi. Naye aliahidi ya kwamba kutakuwako na ufufuo au uamsho. Ndio ufufuo na kungekuweko nuru wakati wa jioni ziko hapa nuru za jioni ziko hapa nuru inaangaza wala giza haiwezi amen mnampenda mko tayari kwa ujumbe amina lakini vipi kama tusingepata nabii ungelijiweje kujua anaposema umema mlikavyo mashariki ndivyo utakavyoonekana magharibi Tungekuwa na wakati mgumu sana kama tu madhehebu walivyo na wakati mgumu hawaelewi chochote lakini si tunaambiwa vizuri na kufunuliwa siri hizi bwana tujalie sana kwamba injili ile ile iliyoanzia mashariki Jerusalem ndio injili ile ile tutakayopata jioni amina mwampenda bwana Yesu Kristo utaona hata wajumbe wameanzia mashariki wakiitwa kuanzia Paulo kwenda Horanzi kwenda Uingereza, kwenda Ujerumani eh, paka Magharibi. Magharibi William Marion Branham. Mashariki Paulo, afu Magharibi William Marion Branham. Kwa hiyo jua la Mashariki ndio jua la Magharibi. Ujumbe ule alikuwa nao Paulo ndio uko nao na Branham. Amehubiri kama Paulo, tunarejeshwa kama kanisa la kwanza. Matokeo yale ya kanisa la kwanza ndio yale yale ya kanisa la pili. Amina, mwampenda Bwana Yesu Kristo. Siku moja nabii akasema akamwomba Mungu amuone bibi harusi. Kwa hiyo na Mungu akaridhia amuoneshe bibi harusi kwa kutangulia. Amuoneshe bibi harusi kimbele. Na mara akamwona bibi harusi huyo anakuja. Lakini nabii anasema kulikweko na wakiungu aliyekuwa ananisemesha. Alikuwa yuko hapo kando yangu. Asa yule bibi harusi alipokuja alikuwa amekaza macho kumwangalia huyo wakiungu aliyekuwa pamoja nami yule bibi harusi wa kwanza hakumwangalia Branham alikuwa anamwangalia huyo wa kiungu anayemsemesha Branham alikuwa amekaza macho kwa anapiga hatua anamwangalia tu yule wa kiungu hasa baadaye kaja hapo katikati mtamevaa wamevae hao wamevaa visumpenye wakicheza cheza rumba rumba za disco na kadhalika na basi ni kitu gani Mungu akamwambia ni madhehebu hayo 
lakini bibi harusi wa kwanza alikuwa safi hasa ni madhehebu lakini bibi harusi atakuja tena amen hasa baadaye bibi harusi alipokuja akaja kila taifa wote wako na sketi ndefu na nywele ndefu wanapiga hatua walikuwa wamekaza macho kumwangalia Branham <laughs> so majumbe hizo utaona wa kwanza walikuwa wanamkazia macho yule wa kiungu ambaye ni Yesu Kristo hao wa kwanza wa mashariki kanisa la kwanza nilihubiriwa mjumbe Yesu Kristo alikuwa ndio nabii wa kizazi chao lakini wakati wa jioni Yesu Kristo yule yule atakuja ndani ya nabii kwa atakuwa ni Yesu ndani ya nabii bibi harusi wa mwisho anakaza macho kumwangalia Branham <laughs> wakipiga hatua amen pindi askari watu wa Mungu wakati wanapiga hatua mmoja kapiga hatua kimakosa katoka nje kwenye ono na basema rudi kwenye mstari amen kwa wakati mwingine hii mikutano ni ule mkono wa nabii ukikurudisha kwenye mstari amina mampenda bwana Yesu Kristo haleluya haleluya kutakuwa kwa nuru wakati wa jioni siku hiyo bwana atakuwa mmoja na jina lake moja tumekuwa tukimwelewa mungu wako watatu wangapi wangapi lakini wakati wa jioni utajua kumbe mungu ni mmoja na jina lake ni moja amen ndio maana tumejua ubatizo katika jina la bwana Yesu Kristo japo ameahidi aliagiza kabatizeni watu kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu lakini kumbe ni mtu huyu moja ambaye na vyeo hivyo vitatu Cheo ni baba, cheo ni mwana, cheo ni roho mtakatifu lakini jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Wakati wa John tutatambua hilo kwamba Jehovah agano la kale ndio Yesu Kristo agano jipya. Jina la Bwana barikiwe sana. Lakini atakuja katika njia anayojua yeye. Oh Bwana anawabariki sana. Tuna ahadi nyingi sana ya ujio wa Yesu mara ya pili. Sana na kwamba kabla hajanyakuwa Yesu angekuja tena kimwili ahubiri injili yake tena kabla hajanyakuwa kanisa hizo ni ahadi ziko pale ye mwenye akasema je mwana wa Adam atakapokuja ataiona imani kwa aliahidi kumba angekuja tena umeshaona na kila kuja kumoja huwa anafanya safari hizi mbili kila kuja kumoja alipokuwa anakuja kuja kwa kwanza apokuja alipokuwa alipokuja mashariki alikuja akiwa amevaa mwili akawa mhubiri aandae watu kwa ajili ya ujio wa roho mtakatifu kwa sababu hawezi kuleta ndege itue hajaandaa kiwanja umeshaona yeye huandaa mwenyewe kwa sana anajua ile tukio la kimbinguni likoje Hawezi kumwamini mtu mwingine yote anajaminagi peke yake. Kwa anakuja anaye mazingira, aweke sawa ili alete tukio la kimbinguni. Kwa ni wale tu walioandaliwa na nabii Yesu ndio waliopokea kipawa cha Mtume siku ya Pentecoste. Ni wale tu waliomwamini mjumbe Yesu, waliomwamini nabii Yesu, Mungu nabii akiwa mwanadamu aliyezaliwa. Hao tu waliomwamini wakamkubali walichujwa kachujwa kachujwa kabaki moja na ishirini ndio waliojazwa roho mtakatifu ndio waliopokea hilo tukio la kimbinguni huko kunaitwa kuja kumoja kwa Bwana wakati wa kuja kwa pili itabidi tena aja vae mwili awe Mungu nabii alafu akishakuwa Mungu nabii ahubiri tena akishahubiri hao ndio watapata tukio la kumlaki hewani Lazima awaandae mwenyewe namna ambavyo watapata tukio la kunyakuliwa. Yeye hamwaminagi mtu mwingine anajiamini peke yake. Ndio maana Tesalonike inasema 4:16 Bwana mwenyewe. Na akasitiza mwenyewe kuonyesha sio mwingine. Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda Mungu, mungu mwenyewe. Sasa akisha kuja havai tena mwili ule aliotufia msarabani. Yabidi apate mwili mwingine. Nilikuonyesha Bwana alivyotumia mili mitatu. Kwa Ibrahim mwili usozaliwa. Alinena tu element 16 zikaja zikamzonga zonga. Amen. Kwa Wayahudi au kwa Israeli akapata mwili ulozaliwa. 
ambao baba ni Mungu mama ni mwanadamu lakini wakati wa jioni anapata mwili uliokombolewa mwili aliokomboa kalvari amen Haitaji ule mwili wa kumba element 16 wala hitaji mwili uliozaliwa kibikira anahitaji mwili aliyokomboa ndio maana ya kufa msarabani ili apate mwili uliokombolewa wakati wa jioni yuko ndani ya mwili uliokombolewa Amen tabia zake zile zile ongea yake ile ile kutenda kazi kwake kule kule kutambua mawazo na maksudi ya moyo na kulifunua neno kwa kundi teule uzao wa Ibrahimu wa kifalme jina la Bwana ibarikiwe sana mnampenda amelionyesha hilo kwa mfano wakati Yesu akifufuka tuna ujumbe wa ufufuo leo huu ujumbe ni kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo amina Yesu aliyefufuka tunahubiri Yesu aliyefufuka hatuhubiri Yesu aliyekufa tunahubiri Yesu aliye hai tunahitaji kuwa na njiri iliyo hai Injiri inayofanya mtu mwenye dhambi awe mtakatifu. Inamfanya kahaba awe binti wa Mungu. Inamfanya mwizi awe mwana wa Mungu. Tuna injiri inayofanya viwete watembee. Vipofu aone. Hatuna injiri mfu, tuna injiri iliyo hai. Amen. Na nabana sana Mungu anachukia dini baridi. Kwa hiyo hatuamini katika dini baridi. Tunaamini katika dini moto iliyo jaa nguvu na ishara na maajabu. Hatuna neno tu. Hatuna neno peke yake hotuba zilizotungwa kwa welevu. Tuna neno lofunuliwa. Injiri ni neno lililofunuliwa. Injiri pamoja na nguvu na madhirisho ya Roho Mtakatifu. Hiyo ndio injiri. Amen. Kwa tunaamini katika ishara na maajabu. Tuko na ujumbe wa Yesu aliyefufuka. Sasa nikonyeshe Yesu aliyefufuka. Alipofufuka mashariki, alionekana ana mwili wake ule ule waliomsurubishia huu hapa hiyo ni mashariki amefufuka na alionekana na sehemu ya kanisa ilimuona wakati wa asubuhi alionekana kabisa sasa kwaambieni ndugu zangu nimewatangulia gerilaya akiwa na mwili kabisa na wanamfahamu mwili wake kabisa hiyo ilikuwa ni asubuhi asubuhi ya ufufuo asubuhi ya mashariki Yesu kabisa mwenyewe yeye mwenyewe alitoka akawa ameshinda mauti na kaburi na kuzimu akaja akawaambia ni ni mimi kama kama mna mashaka niangalie ni mimi amen na wakaenda kutangaza bwana amefufuka lakini mchana wote hakuonekana walibaki tu na ushuhuda bwana amefufuka bwana amefufuka nafika saa sita bwana amefufuka saa nane bwana amefufuka lakini hawamoni Tumekuwa na wakati huo tangu Yesu atokee mashariki tumekuwa na shuhuda tu mahubiri ya kija Yesu yupo lakini hatujamuona kabisa katika hali ya mwili wamemhubiri tu ushuhuda mbalimbali shuhuda na maoni mbalimbali na mitazamo mbalimbali ndipo tukapata madhehebu ni tangu amefufuka asubuhi kulikuwa na maoni mbalimbali amefufuka mbali. wala hatujamuona lakini ongoja tuseme tu amefufuka 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 wamehubiri kwa kukisia vizazi vyote lakani lakini ilipofika wakati wa jioni wamevunjika na mioyo wamevunjika mioyo matumaini yao yanakwisha wakati wa jioni akatokea mtu ana sura ya ndugu alitokea mtu ana sura ya ndugu wakati wa jioni hakutokea hivi hakutokea hivi Wakati wa jioni alitokea ni mwanadamu mwenzao. Kreopa na Teofilo wamevunjika mioyo, tumaini lao limeisha. Wanarudi Emau. Wanatoka Jerusalemu, wanaongea. Jamani, tumaini letu limeisha. Tulidhani huyu mtu ni mwenyewe. Tulidhani huyu ndo atatukomboa Israeli. Tulidhani huyu ndo atafanya hivi. Angalia mimi walinifukuza na Zebuni na vyo na vyo nikamaliza na kila kitu. Leo tunarudi wapi? Ona huyu mtu jamani. Mi alikuwa anatenda miujiza, anafanya mambo haya. Mbona alikuwa nimemwamini kabisa? Lakini mbona wamemua hao wakubwa wetu? Alafu hatujamuona. Walidhani imekwisha. Wakati wanalalamika hivyo mtu fulani akajitokeza. Asa mnasema habari za nani? Haleluya. Masa wewe ni mgeni hata ujui aliyotokea. Wakamkunjia nyuso wakamkasirikia akasema mambo gani kama vile hajui amen, amen. baadaye akamwambia enyi msiofahamu yote ulionena manabii 
Enyi mwenye shingo gumu haikumpasa masi afanye hivi akaanza tangia mwanzo zaburi yote akithibitisha unabii na matukio unabii na matukio huyu aliyewaelezea tangia mwanzo mpaka mwisho anayekuelezea kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo anayekuelezea unabii na matukio alafu ana sura ya ndugu wakati wa jioni Yesu anajitokeza kwenye sura ya ndugu wakati wa asubuhi Yesu alijitokeza sura yake lakini wakati wa jioni sura ya ndugu Amen. Huna budi kumtambua Yesu kwa tabia zake. Yule mtu akasafiri nao, anaongea habari za Yesu, alafu anasikia mioyo inadunda dunda. Huwezi kusikia ujumbe huu kabaki salama tu, ukabaki umepoa tu, lazima kitu fulani kichochewe ndani. Unasikia msisimko fulani. Mimi tangu nimekuja kwenye 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 mkutano huu, nimesikia hali fulani nikijisikia vizuri muda wote ni nini kuna kitu cha kiungu kinaendelea lakini atakayeongea ni mwanadamu wenzetu lakini aliyendana naye ongea ni yeye mwenyewe na akiongea huwezi kabaki mtu yule yule Yesu ni wa ajabu sauti yake ni ajabu hajawahi kuongea kwa mtu kabaki mtu yule yule aidha huyo mtu aliamini au alifungiwa milele amen akikutokea lazima upate tukio fulani. Aidha kumkubali kwa uzima wa milele au kumkataa kufungiwa kwenye giza la nje. Oh jina la Bwana ibarikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Akafuatana nao paka wakafika huko nyumbani kwao. Ilikuwa ni jioni. Ilikuwa jua linaenda kuchwa. Mgeni akapitiliza. Sasa we mgeni, kuna kuchwa. Na ni mgeni huku karibu ndani. Akasita sita kidogo kama anapitiliza wakazidi kumsihi na hiyo ndio tabia yake mara nyingi unaomba kutendea jambo kama vile halitendeki kama vile inapitiliza endelea kumsihi endelea kumsihi jina la bwana barikiwe sana ukishaendelea kumsihi lazima aje ye hajawahi kukosa kuja akisha alikwa basi walipomkaribisha mgeni mgeni akaingia ndani wakafunga mlango nataka jioni ya leo umkaribishe na ufunge mlango Usiruhusu kingine chochote. Kisha mkaribisha funga mlango. Jina la Bwana barikiwe sana. Ninyi mnaenda kubatizwa mmemkaribisha fungeni mlango. Msisikie kingine chochote ila ujumbe huu. Yesu Nazareti. Jina la Bwana barikiwe sana. Wakaketi pale. Kina mama wa Kiyahudi wakaoletea chakula mezani. Sasa mgeni tuongoze maombi. Wakona anachukua mkate anatazama juu. Baba utupai chakula amen. Sasa hizi tabia mbona ni za yule? Huyu ah, ah. vipi huyu? Nabii ametuhubiria ujumbe Kristo akitambulika katika tabia zake. Kristo akitambulikana katika tabia zake, utamtambua kwa tabia zake. Wakaona anatenda kama alivyotenda pale kabla hajafa. Bwana ifanyaga hivi ni yeye na huyu ni ndugu. Ndugu Branham, hivi wewe ni Yesu, we ni Masihi? Akasema mimi si. Bila hauko mbali na ukweli. Mimi ni mtumishi wake. <laughs> Akasema mimi ni mtumishi wake. Hebu nikuulize, mpaka wanafikia kuuliza hilo swali kwa Branham, walikuwa wameona nini? Kwani mpaka mtu am, anamona ni binadamu, anasema hivi wewe ni Masihi, ameona nini? Tabia za Yesu. Yesu yule yule wa mashariki Yesu yule yule mnazaleti waliona tabia kwa mkentaki iko vile vile ongea yake huduma yake anavohudumia wakaona mm -mm, matendo yanavyotukia Yesu nabii alikuwa hapigi kelele kama zinavyopigwa pentecoste toka pepo toka nini tunakanyaga tunakuchoma alikuwa afanyi Angeletewa mgonjwa hapo asa kusanyiko ina misheni vichwa vile. Pepo na kukemea katika jina la Yesu Kristo. Kusanyiko msinue vichwa bado pepo hajatoka. Nani aweze kufanya? Nani anayejua limetoka au hajatoka? Si tabia Yesu. Alafu anamalizia, kusanyiko mwaweza kuinua vichwa vyenu pepo limeondoka. Rais namna hiyo. 
Tier Osborne, Tier Osborne mhubiri wa kimataifa alishangaa yule mwingilisi wa kimataifa. Alikuwa kwenye mkutano mmoja akasema hii ni kitukio kisicho cha kawaida. Ameshuhudia kwamba nimemuona Yesu kwenye mwili ndani ya Branham. Kwa sababu matendo si ya kawaida. Hangurumishi, hatishi. La! Ananena kawaida tu. Na ukadi nguvu ilivomshukia Branham ndio aliongea kwa upole zaidi. Unaona Yesu alikuwa hapambani na vitu. Alikuwa anaongea tu. Mtoto hajafa. Mtoto amka. Hivyo. Na aliyekufa anamka. Tabia za Mungu hizo. Alivyoonekana mashariki ndivyo atakavyoonekana magharibi. Wangapi wamemuona Yesu magharibi? Amen. Naamini bibi harusi anatambua. Kama tu mashariki alivyotokea wakati ametokea akiwa nabii aliingia kwenye madhehebu akiwa chomoa kwenye madhehebu akapata kanisa jipya wakati wa jiona anakuja anakuta wana wa mafarisayo wanaitwa madhehebu tena madhehebu unayaona leo baba zao ni mafarisayo masadukayo na kadhalika kwa tena tuna madhehebu yale yale na roho zile zile watu wa wanakufa roho hazifi kwa roho ile kwa kwenye madhehebu ile iko kwenye madhehebu haya na roho ile kwa kwa Kristo yuko kwa waamini hawa. Yuko kwa ujumbe huu. Kwa kazi ni ile ile. Jina la Bwana barikiwe sana. Matendo ni yale yale. Huduma ni zile zile. Makundi mawili ni yale yale. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Makundi ya kidini hayo mawili ambayo ni madhehebu na bibi harusi au waaminio na tena tendeka vile vile. Wao wanaamini katika mfumo wa madhehebu, si tunaamini katika mfumo wa nabii. Hiyo ndio tofauti yetu na wao. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Nataka niwathibitishe watu wengi. Kwa nini watu wengi wako ruzi kwenye ujumbe? Na wanaweza kukasoa na wanaweza kusema e, mpate ujumbe na kitabu cha ujumbe samani. Kitabu, kitabu kama kitabu. Okay. Unaona watu kutojua ni nani anayetuhudumia jioni? Samii na ujumbe hapa aliye huduma asubuhi ndiye anayehudumu jioni. Yesu yule yule sio mwingine. Jua lile lile la mashariki ndio jua lile lile la magharibi. Wala hakuna jua jingine la magharibi kutua lino tofauti na mashariki. Ni jua lile lilochomoza mashariki ndio jua hilo linatua magharibi. Mungu atujalie sana. Sasa unapata ni mtu wa ujumbe. Anasema hili ni neno, haya ni mahubiri. Unagundua huyu hajamjua Yesu. Hajamjua. Kwani haya yote si mahubiri? <laughs> yote ni mahubiri. Musa alikuwa anahubiri ndio inaandikwa. Haya ni mahubiri yote haya ni mahubiri. Hata haya ni mahubiri na ni neno la Mungu lilo kuja kwa njia kuhubiriwa. Lote hii sasa hapa ndio Biblia imekamilika. Ukiwa na hii hapa una mafumbo matupu. Ukiwa hapa una Biblia iliyo wazi. <laughs> kwa Bwana kuturudisha kwenye Biblia sio kwamba kuturudisha kwenye kitabu pekee yake hiki. Ni kuturudisha kwenye kweli. Kwenye neno lofunuliwa usahihi wa neno. Ni ukiwa na hii ndio umerudi kwenye Biblia. Hii ndio Biblia kamili. Jina la Bwana barikiwe sana. Biblia iliyofungwa, Biblia iliyofunuliwa. Mungu abariki sana. Mnampenda. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwaweza kufungua pamoja nami kitabu cha Malaki 4. Mwaweza kufungua pamoja nami. Ili uone, wengi wanaweka wazo la mwanadamu Branham. Ndio maana wanashindwa kupata ukweli. Malakine fungueni afu nitawasomea kwa nabii muone huyu aliyehidiwa ni nani Jina la Bwana ibarikiwe sana Mnampenda Bwana Yesu Kristo wakati wa jioni kutakuwa kwa nuru Amen Malakine Mepata wapendwa Okay naisoma Malakine tano Angalieni nitawapeleka Elia nabii kabla hajaja siku ile ya Bwana 
iliyo kuu na kuogofia na atageuza mioyo ya baba yoelekee watoto wao na mioyo ya watoto yoelekee baba zao ili nisije nikaipiga dunia kwa laana sote tunafahamu hata wahubiri tuweza kuelezea huyu ni nabii huyu nabii amekuja ni sawa kabisa nabii kama elia na kadhalika lakini kuna zaidi ya hapo Yohana alipokuja Yesu mwenyewe alimshuhudia mmeona nabii na zaidi ya nabii naye hakuponya hata mtu anayeumwa kichwa hakutenda muujiza wote amen sasa huduma hiyo hiyo imeahidiwa kuja wakati wa na inatenda vile vile kama Yesu kama Yohana alikuwa zaidi ya nabii je huyu hasa wengi tumeelewa tu kama nabii tu nabii tu nabii tu lakini nataka nikuonyeshe leo ni zaidi ya nabii ni nabii kwa maana ni mwanadamu lakini ndani yake kulikuwa zaidi ya mwanadamu si kama unanipata hebu nikuonyeshe jambo fulani ili ugundue ni zaidi ya nabii hapa ukiangalia kuna watu wangapi wawili kuna mwanadamu na waki mbinguni afu ndio mjumbe hata sio wajumbe ndio mjumbe Mungu ongeza mwanadamu sawa sawa na nabii Hajawa nabii aliyethibitishwa isipokuwa ana Mungu Kwa Mungu amejitambulisha ndani ya mtu huyu Yeye kama yeye ni mwanadamu lakini yeye ni chombo cha Mungu kilichoandaliwa kumbeba Mungu kizazi hiki. Kwa hiyo usichanganye usijasema Branham amesema ni Mungu, Branham amesema ni Roho Mtakatifu utakuwa umechanganya. Tunabidi tukutenganishie ili uone kwamba ni nini. Sasa sikiliza nabii anavyoeleza. Huyu aliyeahidiwa mara 4, nabii anasema ni nani? Uone kama anasema ni mimi. Ujumbe wa kujaribu kumtumikia Mungu bila ya kuwa ni mapenzi yake aya ya 212 kwa Kiswahili Sasa yeye aliahidi jambo hilo kwa hiyo hilo linaiweka Biblia kwenye siku hii hasa na Sodoma na Gomora na Elia hakuwa desh huyo hakuwa Elia huyo alikuwa ni roho wa Mungu juu ya Elia Aliahidiwa sio Elia na yule kule nyuma Elia mtishbi hakuwa Elia ilikuwa ni roho wa Mungu ndani ya Elia Mungu akampa jina Elia roho roho wake roho wake akamwita jina Elia Tuko pamoja Kwa aliahidiwa ni roho wa Mungu ambaye jina lake anaitwa Elia Jina la Bwana ibarikiwe sana Hebu nisome niendelee Huyo hakuwa Elia Huyo alikuwa ni roho wa Mungu juu ya Elia. Elia alikuwa ni mwanadamu tu. Sasa tumekuwa na akina Elia na makoti ya Elia na majoho ya Elia na kila kitu cha Elia lakini Elia wa siku hizi ni Bwana Yesu Kristo. Tuko pamoja. Elia wakati huu ni Bwana Yesu Kristo sikiliza Amen mnampenda Yeye anakuja kulingana na Mathayo 10 akaachia na Luka 17:30 Amen Inasema mwana wa Adam atajifunua mwenyewe miongoni mwa watu wake Si mwanadamu Mungu lakini itapitia kwa nabii. Mwisho wa nuku. Kwa anayekuja ni Mungu. Nabii wa kizaziki ni Mungu. Ila akipitia umbo la mwanadamu. Ukijua hivyo ndio utathamini ujumbe huu. Amen. Bwana tubariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Endeleeni tena. Tuendelee tena. E, aya 168 kwenye huo ujumbe e, sorry kwenye ujumbe wa chakula cha kiroho kwa wakati wake usikie tuliahidiwa leo huyo Yesu jua lile la mashariki ndio jua lile la magharibi tuko pamoja sasa 
tumeahidiwa huyu Yesu angekuja sawa sawa na mara 4 sawa sawa na ufunuo 10 saba sawa sawa na Luka 17 30 lakini akiwa amevaa nini mwili wa kibinadamu hebu tusome katika ujumbe wa chakula cha kiroho kwa kati wake moja sitina saba sasa kama yeye angali tutokea katika mwili wa kawaida akionekana sikiliza jina la Bwana ibarikiwe sana kama kwenye hadi hii ya leo yeye angetutokea katika mwili wake wa kawaida akionekana kabisa kama picha ya Hoffman iitwayo kichwa cha Kristo akiwa na miaka 30 na mitatu na damu ikitiririka kutoka kwenye mkono wake na kadhalika amejaa makofu ya misumari mimi nisingelikubali jambo hilo eh anas, nabia anasema Yesu leo kutimiza ahadi ya leo angetokea akiwa hivi na bana anasema nisingeamini asa nisingeamini kwa sababu hakuahidi kwamba angekuja na mwili huu Yesu hajaahidi kwamba kizazi hiki angekuja na mwili huu. Atakaporudi mwana wa Adam je ataiona imani? Hakusema angerudi na mwili huu. Na basi angekuja na mwili huu mimi ningekataa. Aha. Okay. Wewe atakuja na mwili gani? Hebu tuendelee. Jina la Bwana barikiwe sana. Asa mimi nisingekubali jambo hilo. La 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 mara nne. Kukana kabisa atakapokuja yeye mwenyewe kila jicho litamuona kila ulimi utamkili yeye na kama vile umeme unavyotoka mashariki ukaenda magharibi ndivyo itakavyokuwa amejibu amejibu tayari kwa angekuja vile vile kama umeme unavyotokea mashariki ungeonekana tena wapi ndivyo atakuja tunaenda tunaenda tumtaona hii ni tamu sana wapendwa amen mnaona hatuamini madhehebu haya na vikundi vya dini tunaamini Mungu ni neno ndivyo angekuja hii si naisoma hapo wapendwa tuendelee lakini yeye huvaa mwili. Anachukua mwili wako na mwili wangu na anawapa vipawa, ananipa vipawa. Na kupitia vipawa hivi yeye anajitambulisha. Amen. Haleluya. Nabii wanaongea kwa unyenyekevu sana. Ah. Asa yeye angekuja hivi, angechukua mili yetu, angechukua wangu na wako alafu angetupa vipawa alafu kupitia vipawa hivyo angejitambulisha <laughs> hivi ndivyo yesu amejitambulisha twende mbele hicho ndicho chakula cha siri ala chakula cha siri ni kumuona Mungu katika mwili wa binadamu <laughs> haidhuru atajitambulisha kwangu kiasi gani hamna budi kuamini jambo hilo Hamna budi kuwa na kipawa cha imani pia. Kuamini jambo hilo. Je, mnaamini jambo hilo? Kusanyiko linasema amina. Na sasa kama yeye atajidhihirisha mwenyewe kwa njia hiyo, je, mtamwamini yeye? Amina. Kwa kwa moyo wenu wote, mtaamini? Loo ni ajabu jinsi gani? Mna mngojea, mna mngojea yeye tu na mgojea tu kuona atakalosema. Oh. Bwana anabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amina. Sikiliza jambo jingine. Kutambuli, kutambua siku yako na ujumbe wake. Aya 195. Naye aliahidi ya kwamba katika siku za mwisho katika wakati wa jioni mwana angechomoza apate kuivisha mbegu hiyo ndiva ameahidi angetokeza tena apate kuivisha mbegu ya jioni mbegu inahubiriwa mwana wa Mungu anaivisha mbegu hiyo kwa kuithibitisha 
kuifanya ichipuke mbele yenu na ku, kuithibit, kuthibitisha ya kwamba ni ya kweli. Je, mnalipata jambo hilo? Itambue siku yako. Kwenye ujumbe mwingine kuchomoza kwa jua, Athra saba Sasa jua kwenye kuchomoza kwa jua, vema kulikuwa na wakati ambapo ulimwengu ulikuwa umo katika giza tupu. Ulikuwa ulikuwa ukiwa tena utupu na wote ulikuwa umefunikwa na maji na ulikuwa pale katika mazingira yenye giza ukiwa na utusitusi na roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji na kusema iwe nuru Mungu alikuwa na sababu ya kufanya jambo hilo kwa maana kule chini ya maji hayo kulikuwa na mbegu alizokuwa amepanda nazo zilihitaji hiyo nuru ya jua zipate kuishi Mko na masikio kunisikia? Amina, ni yeye yule jana leo unata milele. Amen. Tunapata kusoma kitabu cha mwanzo. Hapo mwanzo Bwana Mungu alizumba mbingu na nchi. Nukta. Aliumba muda gani? Hakuna naye jua. Imesha sema Mungu alizumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu alizumba mbingu na nchi. Nukta aliumba hajasema aliumba muda gani kwenye ujumbe huu ndipo tunapata kwamba Mungu hajaumba dunia hii kwa siku sita yes, nabii amekataa amen aliumba huko hata hakuna naye jua aliumba muda gani aliumba mbingu na nchi huko hatujui hata idadi ni miaka mingapi alitumia soma sentensi ya kwanza ya mwanzo wakati ameumba mbingu na nchi tayari Roho wa Bwana kawa anatembea juu ya vilindi vya maji. Hata hajatuambia aliumba maji lini. Tunapata tu kitabu cha mwanzo ni roho wa Mungu akiyuko kwenye, kwenye maji na mbingu na nchi zipo na maji yapo. Amen. Hey. Anatembea kwenye vilindi vya maji. Alafu ndio kitu cha kwanza, sorry, na kulikuwa na giza totoro hata dunia imepotea mstari wake hata haijui iko wapi na nyota zimepoteana humo ni giza tupu hakuna kinachotambua kingine viko ovyo ovyo kila kitu kinawaya waya kwenye vurugu kubwa na mawimbi ya kipiga piga roho wa bwana alikuwa juu malaki nne ilikuwa juu roho wa bwana juu ya hiyo ahadi pamoja na dunia imefunika na kila kitu unielewe na hama kule na kuja huku unaelewa ninachozungumza Amen. Mampenda kitu cha kwanza Mungu alichofanya ni kutenganisha nuru na giza. Iwe nuru. Ukawa na nuru. Kazi ya nuru nini? Ili angaze upate kujua uko sehemu gani. Upate kujua usijigonge gonge kwenye vitu. Ujue kipi kimekaa wapi na kipi kimekaa wapi. Kazi ya nuru ni kufanya iwe dhahiri na kinachoweza kuleta nuru ni neno lo neno la Mungu. Ni neno lo dhihirishwa. Kwa kitu cha kwanza ni Mungu alitenganisha nuru na giza. Na kizazi hiki kulikuwa na utusitusi na giza. Vyote vimejichanganya. Kila mtu ajua aliposimama madhehebu na itikadi na imani mbalimbali, lakini Roho wa Bwana alikuwa anatembea. Malaki 4, ahadi ya Malaki 4 ilikuwa inatembea. Na kitu cha kwanza ninaona kuwa nuru. Nuru ipokuja tukajua madhehebu ni nini. Tukajua ujumbe ni nini, tukajua Yesu ni nani. Tukajua ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Tukajua rama ya mnyama. Tukajua uzao wa nyoka. Kila kitu tukakijua kilipokaa, kilianzia wapi na ni kinini ili tutembee kwenye nuru. Ili tusijigonge gonge. Nuru imeangaza, imejitenga na kisa. Ukweli umeonekana, umejitenga na uongo. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Na Bwana sema lakini alikuwa na sababu. Alikuwa na sababu ya kuita nuru jitenge na kisa. Ana, na, na, anasema kulikuwa na mbegu ziko chini ya maji mbegu muda wote huu roho bwana akitembea juu ya maji mbegu zilikuwa chini ya maji alizipanda lini hakuna anayejua alikuwa alishaziumba mbingu na nchi hakuna aliyejua alipanda lini zilikuwepo tayari chini Roho Bwana anatembea juu ya vinu vya maji na utusitusi na giza na nini mbegu zilikuwa chini tayari. Utusitusi wa madhehebu na vurugu yote hii mbegu zilikuwemo tayari. Amen. Mbegu zilikuwa tayari.
kikwa zilisha pangwa kabla kwa kwa misingi ya dunia hata shetani hajui tuko hapa amen kitu cha pili alichofanya maji na maji ya jitenge ulimwengu na ulimwengu ujitenge hiyo ndio kazi ya ujumbe amen kwa vikatengana kundi fulani limetoka ulimwenguni ikajitenga katika hali ya kawaida tu afu baada ya hapo akasema maji yaliyo chini yajitenge na pakavu paonekane amen kwa nani anafanya hivyo kwa nani anatenganisha tena akaondoa ulimwengu ambao ni maji afu pakavu pakaonekana inchi kavu kaonekana kwa maana kwenye hiyo inchi ndio kuna mbegu na inchi kavu na ni nini kanisa kanisa na huwa mnaimba wimbo penge hamjui inchi kavu itakuwa ni yenye ni yenye bara inchi kavu itaku ni yenye ni bara sasa nikwambie kanisa kundi liloitwa na Mungu limeshaondolewa ulimwengu liko hapo ni inchi kavu ambao ndani yake mna mbegu za Mungu zilizopandwa kabla kwe kwa misingi ya dunia kitakachofuata Mungu alichofanya alisema tu inchi naitoe inchi naitoe kila mmea kwa jinsi yake ni neno likihubiriwa na roho ya Bwana kihuisha kisha mbegu ziko ndani yenu zinachomoka amen muamini ni muamini tangu zamani lakini aliwekwa kwenye utusitusi aliwekwa kwenye shida shida lakini haleluya roho wa bwana amekuja na ujumbe wa mara kine akipambatiza hayo mbawa zake akiita watoto kama alivyoomba kule misikia vizuri kama kule alivyotamia dunia maumbile ya kawaida ajizae na mbegu za kawaida zijizae na akachilia juu aliangazi juu ya pakavu kwa sababu mionzi ya jua inahusiana na mimea iliyoko ardhini bila ilo jua hakuna uhai utatokea. Ile jua ina mionzi, ina rangi saba. Lakini ukiangalia ni, ni, ni rangi nyeupe, lakini ukitenganisha ni rangi saba. Zina mahusiano na mbegu zizoko chini. Ile nuru ina nguvu za kutia uhai. Uhai uko pale kwenye kwenye mbegu lakini hauwezi kutenda kazi ni mpaka umeangaziwa na hizo rangi saba. Inapomlika pale juu ya ardhi kuna chini mbegu inaanza kukagaika ili jitokeze kuna mahusiano kuna mahusiano kati ya mwanga wa jua na maumbile ya mimea bila jua hujapata uhai ardhini kwa sababu jua ni, ni kileta uhai kinatia uhai kwenye mbegu iliyo na kiini tayari amen ndivyo ilivyo neno bila Yesu Kristo hakuna uhai ndani yetu yeye ni mtia uhai yabidi angaza juu ya wateule kisha mbegu ndani ziweze kuhuika ili ziweze kuota inahitaji jua na jua ni mwana wa Mungu bwana tujalie sana nampenda nampenda nyinyi ni waamini kabla kwe kwa misingi ya dunia mlikuwa waaminio ila mlipotezwa na kawaida mkapotea njia yenu kwa kuwa mlikuwa kwenye giza totoro hamkuelewa muende wapi hata hivyo roho wa bwana alikuwa juu akijaribu kutenganisha vitu na takataka na shida shida paka aja wapate sasa ndio akapata kanisa anapopata kanisa anachilia mionzi yake iweze kuangaza juu ya kanisa ili mbegu zoko kwenye hilo kanisa zijitokeze nampenda Amen. Amen. Waweza ukawa kwa tabia ya mwili mchafu sana. Uko mwizi, uko mzizi. Uko vyovyote vile kwa sababu ya dunia giza. Nje wewe ni giza totoro na kila kitu. Lakini mle ndani kuna tunje ya Mungu. Muda wote ina maswali haya na majibu. Hajui ifanye nini? Imekandamizwa na vitu vizito, mawe na matofari na vitu gani na nzege na kila kitu. Lakini kule ndani ni mbegu huwezi ka ficha uhai daima mle mna uhai ngoja ipate tu mionzi ya jua ngoja tu mvua inyeshe kisha mvua itoke mwanga umulika wa jua mbegu lioko chini ya nzegi chini ya mawe itapenyeza chini ya mawe itaenda enda itaenda enda nini kuna nini kuna uhai unavutana hapa juu 
unavutana hiyo na hiyo nguvu ya jua kisha hiyo mbegu itaambaa kisha itajitokeza alafu itajianika mbele za jua ipate kukomaa kwa sababu kuna mahusiano ya mmea na jua kuna uhusiano ya mwamini na Yesu Kristo ujumbe wa saa ni Yesu Kristo akiangaza jua la magharibi linaangaza mbegu za jioni zipate kuishwa nampenda bwana Yesu Kristo mnampenda amen mnaamini neno la Mungu ni mbegu mnaamini malakini ni mbegu haina budi kuhuishwa ilipandwa kwa malakini akainena akaiweka ardhini katika ardhi ya kiroho alafu Mungu amekuja na ahadi hiyo ya malakini akita mbegu za malakini peke yake na mbegu za malakini ndio zitakazo huishwa na jua la magharibi haleluya jua la magharibi lina huishwa mbegu za malakini na ndizo pekee zitatokea mnampenda bwana Yesu Kristo alikuepo kahaba moja aliyekuwa amechafuliwa sana mwili akitwa kahaba lakini kule ndani alikuwa na mbegu iliyochaguliwa amen na Yesu akampata mahali fulani akaona wanafunzi hawatamuelewa kuongea na kahaba akamwambia wanafunzi mwaweza kwenda sokoni kununua chakula ili abaki peke yake wao wakaenda kule walijua watu wamewatuma kumbe alikuwa anaondosha wasilete shida alikuwa anamsubiri mtu wake na alijua na bibi nsema alikuwa anaenda nchi nyingine ikabidi apitie Samaria. Alikuwa anaenda Jericho ikabidi apitie Samaria kwa sababu Samaria kulikuwa na jambo la kutenda. Mtu wa Mungu huongozwa na Mungu. Yesu alikuwa hatemei ovyo ovyo. Popota alitembea ni Bwana sema hivi. Na moja siku hizi bibi harusi hatatembea ovyo ovyo. Kitu fulani kitatendeka. Hatuko hapa mwashi ovyo ovyo. Tuko hapa ni uongozi wa Mungu. Amen. Yabidi mtu fulani afunguliwe kama alivyofungulia yule mwanamke yule kahaba. Hakuna hakuwezekani kuwa na mkutano huu kusipo na sababu. Ni mbegu fulani inatakiwa iangaziwe jua ili ipate kuhuishwa. Ni Yesu yule yule yeye yule jana alona hata milele. Akakaa hapo kando ya kisima. Asa mama nipe maji ninywe. Asa sisi Wayahudi hatuna sisi wa Samaria hatuchangamani na Wayahudi. Asa mama ungelijua nana nazungumza nawe na ungelijua karama ya Mungu. Ungeliniomba mimi nami ningelikupa maji. Ambao hayo maji ukinywa huhitaji kuchota mara nyingi. Yatatokeza chemichemi. Utakuwa na chemchemi ya maji ya uzima. Akasema nipe hayo asa kamwite mmeo ilikuwa ni nuri kiangaza ikisukuma mawe ikisukuma giza ikisukuma kila kitu ikisukuma vyote ipate kupata ile mbegu ndani ndani mlikuwa na mbegu ya Mungu asa sina mme na hiyo nuri kaangaza vizuri kasa umesema vema huna mme ndio ikatoa mionzi yote ikasa kwa kume kuwa na watano na uliyemwacha sasa hivi sio mme wako ile mbegu ndani kaote kasema wewe ni nabii kame Haleluya. Siku ambazo wamekosa manabii muda wa miaka miane Huyu binti hapa leo chafuliwa mwili na anagiza la kutosha lakini ndani mna mbegu. Huyu hapa anaangaziwa na mbegu ya wakati wake na nuru ya wakati wake anapata kutambua kwamba huyu ni nabii. Siku ambazo hawataji manabii yeye akajua ni nabii. Asa naona wewe ni nabii. Niambie tulisha ID wangekuja masi na angetembea kwenye visima vya Yakobo yule mtu wa Mungu yule nabii wa Bwana hivi tuko kwa visima hivi tunazingatia kumsubiri masihi atakuja tembee humu kwa maana ishawahi kumuongoza baba yetu Isaka uko mbali sasa angekuja tena hapa huyo Yakobo alikuwa anatembea hapa pamoja na Bwana na huyo Bwana angeweza kuja tumeahidiwa hilo niambia atakuja lini masihi akajifunua wazi zaidi nuri inazidi kuwa angavu zaidi asa unayesema naye ndiye na jioni ya leo nakwambia huyu si mkentaki anayetuhubiria bali ni huyu nguzo wa moto anakuja kwa njia ya nabii na anakwambia wewe ni nabii anasema umesema vema atakuja lini anayesema nawe ndiye leo sio mketaki ni Yesu mwenyewe ndiye anazungumza na wewe ujumbe wa malakini unaposikiza kanda ni Yesu anakuzungumzia unaposoma kitabu ni Yesu anakuzungumzia unaposoma bila Yesu anakuzungumzia mbegu za malakini hazina budi kuhuishwa na jua la magharibi amen 
Mampenda bwana Yesu Kristo. Aliposema hivyo kikawaka. Unapomtambua dhambi zinaondokaga zenyewe. Tumekuwa na injili za kusema acha pombe, acha uzenzi unaachaje? Sio utakuwa mwanasheria. Sasa unaachaje hiyo ni asiri Hii asiri kuondoka ya bidi juu alije likuangazie. Alafu lenyewe ndio linasukumaga giza pembeni. Alafu linahuisha ndani. Hivi vya nje vinakufaga vyenyewe. Wewe mwamini Kristo huyu mkubali kwa moyo wako wote kwamba naye na nao wakati huo jioni kwenye ujumbe wa jioni ni Bwana Yesu Kristo Mungu mwenyewe likifunuka hivyo likawa wazi kwako huko ni kuzaliwa mara ya pili kwa sababu ukishaona umeona mbegu ikiotaga imeota hairudi tena kuwa mbegu ile gumu ikiotaga kwa sababu hai wanaenda mbele. Hauwa harudi nyuma. Ni mbele 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 mbele. Ukishaona message umeona. Ndio maana jana nikasema kuzaliwa mara ya pili ni kuamini kwa kushikilia. Ni uamini usioweza kukuachia. Hatukitaki kuondokea wenye ulisha kushika Hatukisema ah mambo ya ujumbe ni imekushika. Huna ujanja. Imekushika na itakufanya inavyojua yeye yenyewe. Amen. Ukiona mtu anaacha message hajawahi kuona hajawahi kuangaziwa la oh bwana naobariki sana mnampenda bwana Yesu Kristo hilo mbegu iliota na akawa mwamini mzuri na ukahaba ukaisha pale ni kitu fa kitendeke moyoni dhambi zinaondoka zenyewe bwana Yesu naobariki sana amen mnampenda bwana Yesu Kristo jua la jioni linaangaza mbegu za jioni lakini nuru hiyo hiyo iliangaza kwa mafarisayo wana dini tipiko wana dini walioshupana dini zao na wanaonekana ni wa kimaandiko nuru ipoangaza giza tupu ikatafuta mle hakuna uwakilishi hakuna mahusiano na nuru nayo na hizi mbe, hizi mbegu zizo giza hazina uhai nikasema berzaburi 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 natuongoza berzaburi hasioni na chochote kisicho na mambo ya nuru ukiangaza kinapigwa upofu. Saber zaburi. Hawaoni chochote kwa sababu ndani hamna. Hamna kitu. Ah, hivi mlijua. Kipawa kikubwa kwa maminio nini? Sio roho mtakatifu. Sio kunaenda kwa ruga. Ni ile mbe ni ile mbegu ukiwa na mbegu roho hataifuata za roho hufuata mbegu huwa anakuja kwa sababu kuna mbegu kwa hiyo kipawa kikubwa ni kuwa na ile chembe ya Mungu muda wote ukiwa nayo Mungu atakufuatilia haijalishi uko wapi wala sio kazi yako kujitafuta wala huwezi kumtafuta Mungu Mungu anazijua hizo mbegu zake na anajua idadi na hii dunia hii haitaisha ni mpaka amekusanya zote na atakapotimiza zote ndipo ule mwisho utakapokuja. <laughs> Ana idadi yake, anazijua zote. Kwa hata umefunga wapi atakufuata. Nilisoma wakati mmoja ndio nimeamini tu ujumbe mwanzoni. Nikasoma kwenye ujumbe wa usizitegemea kiri zako mwenyewe. Anasema Mungu hajakamilika pasipo wewe. Nikasema mimi. Mimi. Hati Mungu hajakamilika bila mimi. Ah ah. Wewe Mungu anajitosheleza peke yake huko ni mimi tu akinihurumia sasa nikawa ninashindwa lakini kasa ah basi mnabia anajua anachosema hivyo hivyo paka mbele ilipo kuja kufunguka ndio nikagundua sisi ni chembe chembe kutoka kwake sisi ni selizazi la kwake sisi ni jin za Mungu jin za Mungu selizazi sisi ni chembe chembe kutoka kwa mwanaume Mungu tumetoka viunoni mwake sisi ni mbegu za umilele hatujaanzia popote ndio maana hatutakufa na hatuwezi kufa kwa sababu tujai kuzaliwa daima tulikuwepo tulikuwepo siku zote amina ilipaswa tu atunene huko angetunena tu tungetokea kwa adam ilikuwa tunene tufanyike theofania kisha tuvae mwili wa mavumbi lakini tuliruka hiyo na hatua kwa sababu ya udanganyifu adui tukatoka tu kwenye 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 wazo la Mungu kwa neno tukaja moja kwenye, kwenye mwili ulioanguka kwa tumeruka hatua ya kuwa theofania hapo ndio maana hatujui mambo 
hata dakika tano zijazo hatujui tukikaa kwenye hilo theofania tunajua mambo yote wala tuhitaji mtu fulani atuambie na moja siku hizi tutajua mambo yote kwa sababu theofania itakuwa imesharudi itakuwa ndani yetu tutakuwa tunaweza kujua mambo yote bila mtu kutuambia bwana tujalie sana mnampenda na kuhubiriwa kwa neno kote huku ni kukuhubiri urudi kwenye hali yako ya theofania na kila siku na unapohubiriwa sehemu ya theofania inaumbika kuzunguka nafsi yako inaumbika na siku moja utaumbika kabisa utarudi kama ulivyokuwa tangu mwanzo kabla kunyakuliwa tutaonja hali ya edeni hapa hapa tutaonja mamlaka hapa hapa tutarudi kwenye hali yetu ya asili hapa hapa kabla hatujaondoka tutarudi kwenye hali yetu mambo yote yatakuwa yanawezekana yote bwana tujalie sana kuna wakati kabla tunyakuliwa haitanihitaji kupanda ndege wala gari kuja moshi itahitaji tu kuwazia moshi niko moshi hivi unajua kanisa la kwanza lifika hapo kanisa la mitume lifikia ukamilifu lilikuwa linyakuliwe pale pale lakini ilibidi lipandwe kama mbegu ili liweze kuota kule mbele amen lakini lifikia kuwa kanisa kamilifu lina matendo kama Yesu lina nena kama Yesu wakatenda ishana majabu pale Jerusalemu paka Jerusalemu ka hofu viwete wakatembea sio kuwaombea vivuri tu vikawa vinaponya na kila kitu wanafungia ndani ya gereza wanakuta wako nje kwa nini walikuwa wameshaarudi kwenye theofania zao wako na hali nzuri kweli kweli amen haleluya walikuwa wanaweza kukuona wanafahamu wewe ni nani wakafika kwa mlango mzuri hiyo arasiri ar- ya 9 wakuta yule ki- kiweta naomba wakaambia tukazie macho tukazie macho ina sababu walikuwa wamefika kiwango cha sita wanaanza kaona mpaka ndani biblia ikasema wakamuona na imani wakamuona ana imani wakasema fedha na dhahabu hatuna tulicho nacho wana nini wana nguvu ya kuhuisha wanajua la lile la la asubuhi walikuwa wanajua la asubuhi kuhuisha mbegu za asubuhi wasa kwa jina la Yesu simama uende akasimama kwenye tumiko mmoja tu miguu tukatiwa nguvu akasimama akamtukuza bwana kanisa lifikia hali ya kunyakuliwa naye huyu Filipo akimhubiri yule towashi mara roho wa bwana kamnyakua mpaka kule azoto alinyakuliwa alikuwa amefika viwango vya kunyakuliwa Ah. Na ujumbe wakati wa jioni unaturudisha kanisa la kwanza. Unaturudisha Pentecoste halisi. Tunarudi kwenye nguvu halisi. Mungu yule yule na uweza ule ule jua la magharibi linafanana na jua la mashariki. Mnampenda. Ninaamini kwa moyo wangu wote. Ninaamini Mungu hawezi kutufunulia haya bure. Ana sababu. Amen. Nimezionja hizo nguvu za kuhuisha. Nimezionja wakati mmoja zikaniingiza kwenye kiwango sio cha kawaida. Amina. Sizungumzi hadithi, sizungumzi vya kusoma, nazungumza kwa experience. Ninazungumza kwa tukio, kwa tukio la kimungu. Mke wangu ni shahidi, mimi hata leo mpaka leo nashangaga ilitendekaje. Hata akili yangu haijawahi kukubali. Niko nyumbani mzee. Nilikuwa ndio nakimbia huduma. Nikifika ibada mke wangu ananifungia ndani kwa sema sitaenda nikienda kwa ndugu ananiita mchungaji sitaki nataka ni muamini wa kawaida siku hiyo jioni ibada ni ya saa mbili jioni ameniacha pale kama siku zote basi amefunga mlango na alikuwa akiruda na gonga na mfungulia sasa siku amefunga mlango akaondoka kufumba na kufumbua niko ibadani naongea biblia yake hiyo hapa naongea jumbe zake hizi hapa hata mimi sielewi kilichofanyikaga ni nini nikashangaa niko ibadani uone nimefika ibadani fahamu za nirudia na sasa nimetembeaje ah, imefanyikaje nani toka kwangu mpaka sema ibada ilikuwa ni umbali wa kutembea karibuni nusu kilometa umesha nika nikaana jira humu nimeingia ibadani saa mbili saa tatu mbona nilikuwa nimebaki nyumbani sina kitabu sina chochote nikakuta niko ndio nduga naimba wimbo wa mwisho karibisha mhudumu na anasema tu mnashukuru mchungaji amekuja <laughs> Nikawaza. Nikasema sasa hapa nitakachofanya nitasema tu ni maombi, ni baada ya maombi. Na kwa hiyo akanikaribisha, nilivyosimama tu hivi. Hali fulani kanishika. Nilishanena kwa lugha bila kujua, ila lugha inayojulikana. 
nimepaza sauti kitufa kimeshika ulimi afu kina control chenyewe kimeweka mawazo yangu pembeni afu kimevika hata kama mkanda wa manati hivi ndani yangu kina mkondo ulio nyoka kinapiga kama filimbi kumbe na nikuja ufahamu nasema Gideon nataka kumjaribu Mungu akasema kama we umeniita basi taweka ngozi hapa nchikiwa imeloa ngozi kavu nitajua umeniita alafu tena kaweka ngozi asa nikikuta ngozi ndio imeloa na nchi ni kavu najua umeniita Mungu akawa anamthibitishia naongea hivyo naona watu wanabenuka kwenye viti nguvu vimeshuka nakuja na kijuta kazi na ina vitu gani kumbe nathibitishwa huduma sijui hilo ilishaikunitukia siku moja nimekaa nyumbani Naangalia nje, naangalia na chumba cha pili, naangalia na kisogoni kwangu. Ah, nimefanya nini? Nafumba hivi bado naonekana kote. Ninasinzia na nafanya hivi kote naonekana. Naona hata nje, naona hata wazo la mtu linavyocheza cheza. Kabla hajaweka mkono hivi nimeshajua anavyoenda kuweka mkono. Anachoenda kutenda nimeshatangulia kukiona. Nini kimenipata hivi? Nimeishi kwenye hali fulani, mazingira fulani wakati mmoja. Karibu ni mwezi mzima, nishapotea katika hali ya wanadamu wa kawaida. Nikajikuta siku moja niko polini. Mimi kijijini waliji, waliniita nime. Hadi walikuwa natoka majumbani, wanasema mtoto wa Edward alishachanganyikiwa. Nilikuwa nikiona wanadamu hivi nalia. Naona waliko na Mungu aliko ni mbali mbali. Naona wanavyojisumbua mpaka nilikuwa na kibiashara fani kiduka. Nitaka niuze nilangulishe ni wagawe watu. Nikakumbe ni moyo ule wa kiungu ambao ulikuwa kwa mitume wakaanza kuga uaga inakuja ubinafsi unaisha. Afu wote ni marafiki. Sasa watu wakawa wanashangaa kichana mimi nawahurumia. Sasa nimejikuta niko polini, mawingu sio yale inayoonaga, anga sio lile, imebadilika. Kuangalia hivi nimekanyaga mdudu, nikaanza kulia. Samahani, sita kukanyaga tena. Tulishafika nchi ya mbali, mimi nilipotea pamoja na wewe. Siku moja tutarudi sita kukanyaga tena. Huku nalia. Sasa nachanganyikiwa au nini? Baadaye nimekuja kusoma kwa nawasema roho wa Mungu ni nusu kichaa ni hatua moja toka kichaa siku ije nilishawahi kutembea kwa mazingira sio ya nikiwa hapa nilikuwa nafahamu chochote popote hata kusema ni nini hata mimi sijui lakini ni Mungu akinionyesha ni Mungu akionyesha ametuonyesha nafahamu kwenye safari ya wana wa Israeli wakati wako njiani jangwani kuna watu walivuka wakaenda kuchukua matunda ya ngambo alafu wakarudi nayo huku kuathibitisha wenzao hapana budi tuwe na watu walioonja huo ulimwengu ili kutuambia mambo si kwa kusoma tu kwenye jumbe bali hata kwa maisha kwamba wameonja kitu cha kiungu kiko zaidi ya ubinadamu kina ambacho ndicho nabii amehubiri hapa ili wili wa, 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 wa kwamba ala kumbe ndio hicho hivi wapendwa nawaambia ujumbe ni kweli nabii ni kweli neno ni kweli kristo ni kweli hizi ni kweli za kimbinguni ziaminini kwa mioyo yenu yote kuweni waaminifu kwa ujumbe msifanye jambo lolote kiujanja ujanja huku tuko ni nchi nyingine ni nchi ambayo haitaji dhambi haitaji ujanja ujanja inataka mioyo minyenyekevu mioyo miaminifu jina la bwana barikiwe sana mnampenda hizo mbegu za jioni zinafanana na yule bata aliyetotolewa kiangazi alikuwa ame yake limechanganywa kwa kuku kwa mbegu kwa kwa, 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 kwa mayai ya kuku na akatotolewa miezi ya sita hiyo kuja kupata ufahamu anashangaa ana vidole vyenye utando wenzake wana vidole vizuri naye kama yuko legelege wenzake wamechangamka changamka afakiria chu wenzake chu 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 ana maswali hayana majibu anashangaa mama afanaye na yeye mlio wa mama na yeye tofauti ana kwaruza siku za miujiza zimepita akia anasema mbona Mungu anatokeaga watu haya basi alivumiliana na hiyo iliendelea mwezi wa saba na kadhalika mpaka wana na kadhalika oh jina la bwana barikiwe sana alishangaa na mdomo wa baba na mwili wake uko sawa na mashua na mtumbwi hakuelewa kwa nini anaumbo lile wenzake wanaumbo zuri ah mwana wa Mungu inamchukua muda mrefu kujitambua yeye ni mwana wa Mungu kwa siku amepotezwa na kawaida za dunia hii lakini ndani yake kuna kitu akinamlilia Mungu na hajui ni wapi basi mvua ya mwezi wa tisa vuri kule Sumbawanga inanyesha mwezi wa tisa wa kumi mvua ya vuri ya kuanzia ikapiga sana eneo hilo kiangazi hicho ikapiga katandika paka sehemu zote za mabonde zikaja 
Yule kuku alikuwa amejibanza kwenye kibanda kusubiri mvua ikatike. Na alipokuwa anatoa vifaranga baada ya mvua kukatika ilikuwa ni jua la magharibi. Jua la magharibi kaangaza mionzi yake kuelekea upande huu wa pili. Na umande ukawa unatetemeka kwa mionzi ya, ya, ya jioni. Haleluya. Kuku akaona toe vifaranga au kote wadudu waliotokana na hiyo mvua. Basi akawa na okota okota kumbe nyuma ya nyumba kulikuwa na na, na, na shimo walokuwa wamefiatulia tofari. Kwa limejaa kama bahari. Ndio kwa mara ya kwanza huyu bata tangu atotolewe hajai kuona wingi wa maji. Badala yake alikuwa ameona tu kuku wenzake au vifaranga wenzake wanafurukuta kwenye vumbi ikifika saa nane mchana. Wanaenda kwenye kivuri mama mzee wa dhehebu wa kale akijaribu kufurukuta na kadhalika. Na kuambia njoni watoto tujiburudishe kwa kanuni za imani na rozari na katekizimu na kadhalika. Oh. Na yule kifaranga hakuelewa na mlio huo. Hakujua na mazingira hayo. Kulikuwa na kitu fulani ndani yake tofauti. Kuna vita ambavyo umekuwa wenzako walikuwa kifanya lakini uonekano ungevifanya. Na ulikuwa unashangaa kwani uko tofauti ni ile mbegu iliyokuwa ndani yako. Ndipo sasa kwa mara ya kwanza tangu maisha yake atotolewe ndo anaona maji. Maji alipoyaona na mawimbi yanapiga piga ya upepo kwenye maji na mionzi ya magharibi kipiga kwenye maji ikamletea nuru kwenye macho yake. Macho yakaungana na hiyo bahari ndogo. Alianza kuogelea hewani kabla hajaingia. <laughs> Wakasema huyu amepatwa na nini? Wanaona anabidi kabisa. Anafanya kichwa chake hivi. Anafanya hivi. Anafanya hivi. Anafanya kikunga hivi. Wasa huyu amepatwa na kitu gani huyu? Wakaona anatimua mbio huyo. Akaingia kwenye maji. Akazama kwanza. Akaenda kaenda kaenda akainua kichwa. Akamwambia njoni 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 njoni. Amen. Jua la magharibi limeangaza na mvua imenyesha ya magharibi na kidimu na vidimu vimejaa na hivyo vidimu kimoja kimoja moshi kingine Arusha kingine wapi kingine wapi kingine Sumbawanga kingine wapi hivyo vidimu hapana budi bata avione na jua la magharibi linaangaza bata lazima waogelee humo ujumbe wa saa tunaogelea tuko vizuri kuna kitu kimechemka ndani yetu. Watu wanashangaa tumepata na nini? Amen. Tumeona tabia yetu, tumeona mazingira yetu, tumeona hali yetu ujumbe wa magharibi. Mnampenda. Oh, haleluya. Oh, najisikia vizuri sana. Jinsi Mungu anavyotupenda. Hakika wapendwa Mungu. Huyu ni Mungu. Mioni mwetu tumerizika kabisa kwamba huyu ni Mungu. Unajua message hivyo tumekusanyana hapa wapendwa kutiana moyo. Kwa sababu hata hivyo sisi ni wateule. Tuko hapa kushangilia baraka za Bwana. Hata ningekuja na ujumbe mmoja tu Yesu ni Mungu, hiyo ingetosha kumaliza mkutano. Hiyo ingetosha kumaliza mkutano. Sababu tayari tushafahamu sisi ni akina nani. Baba yetu ni nani na shetani ni nani. Tum, amefunuliwa wiki hii tukamjua alivyo muongo. Nasi tumemshinda kwa sababu tunamwamini Mungu wa kweli. Oh haleluya. Mungu naobariki. Hakika nawapenda bibi harusi wa Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kunifanya mtumishi wenu. Hebu niwe tuzulia la hapo mlangoni. Hebu mfutie tu mavumbi. Niko tayari kuwatumikia kwa hali yote. Hata povu lingenitoka vipi siku ile Bwana atanipa, atanipa thawabu. Kwa sababu niko hapa kuwatumikia watoto wa Mungu. Sijari vile nitatumika kama punda lakini nawatumikia watoto wa Mungu. Namshukuru Bwana kwa jambo hilo. Mungu nawabariki sana sana sana. Nikiwa kijijini huko mbali Sumbawanga vijijini. Singejua ningepata watu kama hivi na waheshimiwa kama hao. Kuniamini. Nilidhani niko peke yangu nimechanganyika kwa mtu mmoja mwenye mkosi. Kwa sababu nimetoka familia maskini. Nami nilipopata na mambo hayo nikadhani nimepatwa na kitu kibaya. Sasa walinitenga kanisani mora vyake. Na mama yangu akalia akasema ngombe wa maskini hazai. Nikuwa na kitu ambacho sina mtu wa kumwambia. Hapo sijajua ujumbe ni nini. Hii kitu leo nayo tukoe ndio iliniongoza kwenye ujumbe. Kutafuta mtu anibatize kwa jina la Bwana Yesu 
Kristo. Kila naye muuliza anasema tuje kusikiaga watu wa hivyo. Paka baada tunafika kwa kina Japu Mgara kijijini kwao, kaka yao mkubwa Musa Mgara ndiye alinipa kitabu cha ujumbe na akasikia ushuhuda wangu akaogopa. Akasema mko wangapi nikasema tuko kama wanne hivi kijijini kwetu sasa tunakuja Jumatatu tuwabatize. Waliposikia shuhuda zangu hivi walitimka kanisa zima kuja kufanya ibada hapo. Ndio tunashangaa ibada ya ujumbe ikoje kwa mara ya kwanza. Wanaenda kutubatiza mpaka hiyo nguza moto ikaninginia kwenye maji tunapobatizwa. Wazia kulingana na matukio ambayo Bwana alikuwa anaendelea kunifanyia, huyu mzali anibatiza akarudi kuwa mdogo kwanga ananifuata kwa huduma. Baba sasa mzee usifanye hivi. Utaharibu tena. Mimi nilikuwa naogopa hiki kitu kinachonitokea kinyenyekevu sana. Kiasi kwamba mta kinisifia nilikuwa naogopa. Sasa sasa ananisifia kwani ni mimi utaacha kiniache. Usifanyage hivyo si ukinisifia mimi naona unaharibu. Unaona ilivyo? Ukinisifia naona unaharibu kwa sababu nikam tataka kunisifia mimi wakati sio mimi. Kwa hiyo nikawa nakataa. Walihama makanisa mbalimbali ndugu Jacob hapo ni, 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 anajua makanisa ya kwao na kote same fly na toma kuzani walihama kuhamia kanisani kwetu. Kama yeah. kuna ndugu vitu vinatokea kama vile ilivyokuwa tunavyosoma kwa nabii yeye kuna vitu vinatokea. Yeah. Nikasema msifanye hivyo na mtakiniambia kama nabii naona kabisa anataka kuniua. Mm. Haya mimi una, 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 unasemaje hivyo? Kwa sababu ni tuhudu si ni tuhudu matudogo chini ya nabii mkuu. Yeah. Lakini hivyo ndivyo Bwana alivyoniita. Sasa, kwa hiyo nilikuwa najua kabisa labda nimepatikana kitu fulani ambacho watu hatakubali. Na nalia na, na mbele zenu mara nyingi mbele za mimi nawaza. Kumbe Mungu alikuwa ananipenda hivi. Kumbe alikuwa ananileta kwa watu wazuri kama hawa. Nilidhani niko peke yangu. Wapendwa, jua la magharibi. Limetuangazia. Hatimaye karibu tunaondoka. Kwani haya mambo kwa akili nani angeyafahamu? Ebu wote tuwe mashahidi, tuwe mashuhuda. Haya mambo ambayo hata tumeenda kwa mkutano huu, nani mwenye akili angefanya hivyo? Nani profesa gani na akili gani angefanya hivyo? Zaidi ya Yesu Kristo kupewa utukufu. Sasa yeye ndiye anaweza kafanya hivyo. Anakamata tu kiumbe fulani kinyonge kidogo, alafu yeye anafanya jambo fulani. Alafu na baba anasema, "Ah ah, hivi ndivyo Mungu anatenda." Nilisha hakikishwa, hii ni Bwana. Tuombeane wapendwa. Tupendane kwa moyo. Nikuombe kitu fulani usijifanyie kinyongo kwa mwenzako hata kama anakosea vipi muombe usishikilie makosa ya mwenzako ombe aneni moja kwa mwingine tuko nchi ya mbali nchi ya waliopotea huko ndiko tuko lakini sisi ni wana wa Mungu kwa kwa tuko nchi ya mbali tusaidiane tusaidiane tupendane tubebane tuna ujumbe wa kweli tuna ujumbe wa uzima wa milele karibu namaliza jua la magharibi Oh bwana naobariki sana. Mampenda bwana Yesu Kristo. Haleluya haleluya haleluya. Hebu nisome hapa kwenye ujumbe anakujali. Kwa Kiswahili. Anakujali. Ni wa mwaka 60 tarehe tatu tarehe eh, mwezi wa tatu tarehe moja Anakujali. Aya kuna mbili. Sasa ustaarabu umesafiri kutoka mashariki kwenda magharibi. Nalo kama jua kijiografia linavyochomoza lina kuchomoza mashariki na kusafiri kuelekea magharibi nalo linatua magharibi kwa hiyo hebu na tuone kile mwana ambaye ni mwana wa Mungu alichofanya, eh, eh, alichofanya wakati alipoileta nuru ya injiri hapo mwanzo juu ya watu wa mashariki kulikuwa na pentecoste umwagikaji wa roho mtakatifu ishara maajabu miujiza mambo makuu yakitendeka sasa tumekuwa na usiku tumekuwa na siku ambayo haijakuwa usiku wala mchana ni siku yenye utusitusi tumekuwa na ya kutosha kujiunga na kanisa kuandika jina letu kwenye kitabu lakini wakati wa jioni itakuwa konu, itakuwa nuru jua lile lile lilochomoza mashariki hutua magharibi na sasa roho mtakatifu yule mkuu kote katika miaka ame, ameangaza nuru ya kutosha kupitia katikati ya ukanisa na umadhehebu na kadhalika kwa ajili ya watu kuokolewa kote katika wakati lakini nuru za jioni zimekuja sasa na sasa roho mtakatifu yule yule pamoja na dhihirisho lile lile akifanya mambo yale yale akitenda kazi tu kama alivyotenda anaangaza juu ya watu wa magharibi akichukua kutoka kwa mataifa watu kwa ajili ya jina lake. Na sasa mashariki na magharibi zimekuja pamoja. Nao ustarabu unagongana. Nao una, umeleta moja kwa moja eh, nao 
umeleta moja ya hali ya dhi, ya dhihaka ya kishenzi kuliko zote ambazo ulimwengu umewahi kuona ama kuota tutaliendea usiku moja hilo silo nililokuwa nikitaka kuzungumzia usiku wa leo lakini hakika ni wakati ambapo tuko kwenye wakati wa mwisho hilo ndilo ninalojaribu kufanya kuwaonya watu daima kwamba tuko kwenye wakati wa mwisho tufanyeje hakuna matumaini katika kitu chochote tena ni katika Kristo pekee kumbukeni tu hilo Kristo ndiye tegemeo la pekee tulonalo hatuwezi kuangalia ku, demokrasia ilikuwa ni nzuri bali imepita imeisha maisha yake wafalme waliisha maisha waliishi maisha yao na falme na watawala na, na e, wa, wa kimabavu na nao wote wamemaliza siku yao demokrasia ilikuwa ndicho kitu kizuri sana walichokuwa nacho lakini kimepotoshwa sana kupitia siasa imeoza kabisa hakuna matumaini kwake hata kidogo ni kama tu mnajaribu kujenga kwenye mji uliochoma moto ambao umeungua ukawa moshi huwezi kujenga umeangamia na umeisha nao hauna budi kuwa hivyo hauna budi kuja hivyo biblia ilisema itakuwa hivyo tumaini pekee losalia ni kwenye ujumbe wa saa usitegemee siasa usitegemee demokrasia usitegemee chochote kile mtegemee Yesu peke yake ujumbe wa saa ni Yesu mwenyewe naenda kumaliza wapenzi wa Bwana Mungu nawabariki sana mnampenda na mko tayari kwa ya ujumbe hivi ndivyo namaliza muda wangu najua umeisha sana ni wieni radhi wapenzi wa Bwana niko na nuku mbili tatu hapa alafu tuone kile Mungu ametufanyia Nimekuambia kwamba ni Kristo mwenyewe sio mtu mwingine. Usiwazie mketaki. Usiwazie mwanadamu mketaki. Muwazie Yesu. Yesu ndani ya mketaki. Yesu ndani ya ngozi ya mtu. Ni kama tu hapa nilivyohubiri usimwazie hela tano. Muwazie Yesu ametenda kitu fulani kwa mkutano huu. Mimi ni ngozi tu. Mimi ni mwanadamu tu. Lakini aweza kutumia tu mtu mdhaifu mmoja miongoni mwenu akafanya maajabu yake. Huyu hapa ili uone jinsi alivyo wakati mwingine inanitia kushangaa unaweza ukawa na kitu fulani unachojua Mungu amekutendea alafu mwenzako anakupinga nacho moja kwa moja hili ndio limenichosha kwenye ujumbe paka kuna siku nikasema Mungu hii ndio nilikuwa nakataa kama kwenye huduma hivi na kuna upinzani tena wakati mwingine wa hudumu wenzako ndio nilikuwa nakataa huduma kuna kitu fulani humu kinaumia unavoliona unahubiri mwenzako anasimama analipinga afanye pinga watu hawajui afa akitoka basi mnahubiri sawa sawa mnahubiri sawa sawa amepatana vizuri afu humu wewe nasema jamaa ameharibu ujumbe wangu afu watu hawajui nikaona faida ya kujaza roho mtakatifu roho mtakatifu huliamini neno lake tu Wenda ukashindwa kulielezea lakini kuna kitu ndani kinajua Mungu. Wakati moja huduma fulani zimepita hata hapa Tanzania zikinena jambo fulani. Nilikaa kimya. Niko na wapendwa wangu wasema unajua yani ndugu fulani kwa hivi na hivi. Mimi umi nasema mbona hapana. Kuna ndugu mmoja alikata naelezea naona muda wote niko kimya. Lakini wewe hata mbona hujawahi kusema tunavoelezeaga huduma hii? Nikasema ah mimi nieleze nini? Singeleza. Nipo mtu mmoja ni mshirika wangu kwa kwa, kwa, kwa Simba Wanga. Asa ila pasta ni ni kuombe. Mimi ni mshirika wako. Niambie vizuri juu ya hiki kitu watu nakisifia. Wewe uko kimya. Hata tujue kusikia unasema nini. Ningasema mimi ilisha goma huyu. Hata sijuagi kwa nini nagoma. Haikupita muda huyo ndugu ni Mungu anabudiwa. Mimi iligomaga tangu mwanzo na sikujua kwa nini nagoma. Haijapita muda akajigeuza ni Mungu anabudiwa mpaka leo. Wako nasifia mimi ilishakataa na sikujua kwa nini. Mimi wakati tukio la kwanza natendeka hivyo kwa mtu fulani nikamwambiaga Mungu hivi nimekukosea nini unanitenga na ufalme wako. Maana huyo ndugu amesema ni wewe. Alafu mimi huu nimekataa. Kwa hiyo umeona tumia huduma hii kunitenga na ufalme wako. Mbona mbona Mungu nakupenda? Nimekosea nini mpaka unanitenga hivi? Usiku nimelala ikanitokea. Ikasema huyu anaenena si mimi naenena. Hela angejikatakata nafsi yake. Hela ngejikatakata nafsi yake. Nikamwendea asubuhi huyo ndugu, 
gaza ndugu hiki kitu unachosema ni bwana nimeambiwa sio bwana na jana ulikuwa naeleza naona humu inagoma nikadhani Mungu ananitenga kwa sababu hicho ulichosema ni cha Mungu kwa na mimi mbona inakataa lakini usiku asubuhi nimeambiwa mpaka sauti navuma mpaka asubuhi nimekucha na bado naisikii navuma na imeniambia kabisa kwa sauti dhahiri kwamba hivi unavyoeneza huu ujumbe sio wa Bwana unaoeneza huu na ameniambia kabisa ungejikatakata nafsi yako afu yule mtu alikufaga mpaka naogopa mpaka leo alikufaga tulimuonya akusikia akaendea na unabii wake anasema ni bwana kumbe hata sio bwana message ni ajabu namalizia kwa kusema jambo fulani kujazwa roho mtakatifu ni muhimu sana sasa roho mtakatifu ndiye anatambuaga neno lake yeye ndiye anajuaga ukweli na uongo hata umesoma hujasoma havihusiani kuna kitu moyoni kinamjuaga Mungu Autom- automatically kinamjuaga Mungu Oh bwana tujalie sana. Mnampenda bwana Yesu Kristo. Oh. Ni kwa nimesema mahali fulani kwamba kizazi hiki Mungu wote sio Mungu nusu amevaa mwili wa kibinadamu. Tu mwingine akasimama akasema hapana ni kijiko tu kimoja. Branham ni kijiko kimoja tu ila maji ni yale yale. Yeye ni kijiko tu ila matilio ya maji ni ile ile. Kwa yeye hawezi kuwa Mungu wote ndani ya sange pasuka. Afu nivongea naye tena akasema. Ye uona anavyojikinzani. Huwa kisicho neno kinajikinzanaaga huko nao. Asa Mungu wote ndani ya kanisa. Nikasema kanisa ni watu, si ndio? Si wangepasuka? Mungu wote ndani ya watu si watapasuka? Maana umekataa Mungu wote ndani ya Brana matapasuka na Mungu wote ndani yetu penye yetu sipasuke. Kukata tamaa, chukua ujumbe huo. Aya moja. Jina la Bwana barikiwe sana. Na sasa roho mtakatifu mzima au kijiko Na sasa ni, ni kukata tama aya shina moja pale katikati kabla hujafika shina mbili. Na sasa roho mtakatifu mzima analizuru kanisa akijifanya Mungu katika mwili wa mwanadamu. Yeah. Jua la mashariki ndio jua la magharibi. Roho mtakatifu mzima sio sehemu Oh jina la Bwana barikiwe sana. Analizuru kanisa. Eh? Akijifanya Mungu katika mwili wa mwanadamu kama alivyofanya kabla ya Sodoma, kule kuteketezwa pale, ambako kulikuwa ni mfano, halafu Ibrahim yeye alimtokea. Twende mbele tena. Ndugu njoo wa Karimani. Kwenye ujumbe wa God's on a provided press, God's provided press of worship. Mahali palipotolewa na Mungu kwa kuabudu. Ni wa mwaka 65 mwezi wa 11 tarehe 28. Aya 264. No living among you. No living among you. Hakuna chachu miongoni. Hakuna chachu miongoni mwako. That brings that brings inakimbia hapa samani. That brings the entire fullness of the Godhead boldly among you. Ambalo linaleta ukamilifu utimilifu wote wa Mungu miongoni mwenu. Ah ah, ujamaliza. Narudia. That brings the entire fullness of the Godhead body among you. Ambaye inaleta utimilifu wa uungu wote katika mwili miongoni mwenu. Couldn't do it in Lutheran age. Isingeweza kufanya hivyo katika wakati wa Kiluteri. Couldn't do it in Wesley's age. Isingeweza kufanya hivyo katika wakati wa Kiwesley. Couldn't do it in Pentecost age. Isingeweza kufanya hivyo katika wakati wa Kipentecost. But in the day, lakini katika siku, when the son of man, wakati mwana wa Adam, will be manifested, atakapodhihirishwa, revealed, kufunuliwa, brought back the, the church, kulirejesha kanisa, 
kulileta tena pamoja with the entire deity of god among his people likiwa na uungu wote wa mungu miongoni mwa watu wake uungu aha twende mbele aha among his people showing the same visible side akionyesha ishara zile zile zinazoonekana manifesting himself akijidhihirisha mwenyewe like he did at the beginning kama alivyofanya pale mwanzo when he was manifested on earth alipodhihirishwa duniani in a form of prophet god katika namna ya mungu nabii oh glory oh tukufu promised by malaikai four promised by malaikai four ameaidiwa na malaki 4 promised by the rest of the scriptures ameaidiwa na maandiko mengine yani huyo mungu wote ameaidiwa na malaki 4 kwamba mungu wote angefanyika mwili miongoni mwetu imeaidiwa na malaki 4 sio sehemu ya Mungu. Mungu wote. Kwenye ujumbe namalizia hii. Kwenye ujumbe namalizia hii. Yes, you taipata kwenye ujumbe gani? Mtaisoma hapa kichwa cha ujumbe. Ni uyani radhi na itafuta mara moja tu hapa. Samani kidogo tu. Ngoja nipate mara moja. Bwana Yesu nawabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Hii ni tamu kweli kweli. Okay. Mhm, 227. Yaani radhi mara moja nipate kabisa. Hmm. Na nikimbie hapa. Yeah, I believe ujumbe wa it becomes us for it becomes it, it becomes us to fulfill all all rightness right, 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 right. Eh, I believe the same Holy Ghost ninaamini Roho Mtakatifu yule yule by the holy ghost kwa roho mtakatifu is he here this morning yuko hapa asubuhi ya leo proving himself akijithibitisha mwenyewe the message of the last day ujumbe wa siku za mwisho the great holy spirit himself roho mtakatifu mkuu mwenyewe impersonating himself akiji akiji akijiingiza kwenye mwili yeye mwenyewe coming into human flesh akija katika mwili wa mwanadamu doing his works akifanya kazi zake great holy spirit himself roho mtakatifu mkuu mwenyewe impersonating himself akijiingiza katika mwili wa mwanadamu coming into flesh akija katika mwili mwili wa mwanadamu doing his works akifanya kazi zake that is malachi 4 huyo ni malachi 4 hatum Hatuamini mwanadamu Branham kuwa Mungu. Ila tunaamini Mungu wote amekaa nyuma ya Branham. Kwa nini analeta neno lote? Uungu wote wote ufunuo wa Yesu Kristo. Aliopewa na Mungu. Akauleta kwa mkono wa malaika. Ufunuo wa Yesu Kristo wote ufunuo wa Yesu Kristo ambao Yohana aliupata kupitia kwa malaika. Kwa malaika alikuwa na ufunuo wote wa Mungu. Na ile awe na ufunuo wote wa Mungu ilibidi awe na Mungu wote. Kiasi cha Mungu aliyeko kwako ndio kiasi cha neno utakalotoa. Watu wengi hawajajua hivyo. Kiasi cha Mungu aliyeko ndani yako ndio kiasi cha neno utakalopata. Ndio kiasi cha neno utakalohubiri. Bwana awabariki. Amen. 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 